Göktürk Devleti ile ilgili, birinci Göktürk Devleti ile ilgili 5 tane bilmemiz gereken önemli nokta var. Birincisi kim kurdu? Bumin Kağan kuruyor. Avarların yıkılması üzerine. Ötüken de kuruyor Bumin Kağan. İkinci noktamız. Tabi diğer Türk devletlerinde olduğu gibi en güçlü oldukları dönem. En güçlü oldukları dönem Mukan Kağan dönemi. Bu dönemde Batı Türkistan Türkleşiyor. Bu açıdan önemli. Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti Göktürkler. Bunun yanında yine çok fazla çıkan bir bilgi Çin'i vergiye bağlıyor Göktürk devleti. Birinci Göktürk devleti Çin'i vergiye bağlıyor. Ve kim tarafından yıkılıyor? Tabii Çin tarafından yıkılıyor. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor ve Çin tarafından yıkılıyor. Bu birinci Göktürk devleti. Bir de ikinci Göktürk devleti yani Kutluk devleti var. İkinci Göktürk devleti ünlü Kürşat destanı, Kürşat ayaklanması ile kuruluyor. Bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türklerin ilk bağımsızlık harekatı olması açısından Kürşat e, ve Kırk Çerisi olarak bilinen ayaklanma e, önemli. İlk Türk bağımsızlık mücadelesi. Kutluk tarafından kuruluyor. Yine Ötüken de kuruluyor. Yönetimde etkili olan 3 tane isim var. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyokul. Orhun abideleri dikiliyor 2. Göktürk döneminde. Bu abideler de zaten bu yönetimde etkili 3 kişi adına dikiliyor. Yani Bilge Kağan, Vezir Tonyokul ve Kültigin adına dikiliyor. Orhun abideleri Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin. Orhun abidelerinde ne var? Sosyal devlet anlayışı belirtiliyor. Ve ikinci Göktürk yani Kutluk Devleti nasıl yıkılıyor? Basmil, Karluk ve Uygur ayaklanmaları sonucunda yıkılıyor. Peki birinci ve ikinci Göktürk Devleti'nin genel özellikleri neler? Ulusçuluk bilinci ön planda Göktürklerde. Bunu bilmeliyiz ilk olarak. Yine bu dönemde bilmemiz gereken bizim Türklerin kullandığı alfabelerde ilk sırada olan ve milli alfabemiz olan Göktürk alfabesi var. Bu dönemde Çin, Bizans, Sasaniler bunlarla ticari ilişkiler var. Ve Orta Asya'da da en geniş sınırlara ulaşılıyor. Bunlar da Göktürkler dönemiyle ilgili bilmemiz gereken genel şeyler.